ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് ഇന്ന് അമ്മൂ സുഡൻ ബോളിൽ നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കോഫി പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ എക്സോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന കുറച്ച് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോഫി പുഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പുഡിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൽഗോണോ കോഫിയുടെ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഈ സിമ്പിൾ കോഫി പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ കോഫി പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇണക്കി ഒന്ന് ഇണക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പാൽ ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഒഴിക്കുക അതിന് മുമ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിയിൽ കോൺഫ്ലോർ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഏറായല്ല നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നിർത്താതെ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അടി മുട്ടിയിട്ട് വേണം ഇളക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഈ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ വെവ്വായി കിട്ടുന്നത് വരാ നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിടാം അത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിടാനായിട്ട് അധികം കട്ടിയാവണ്ട ഇനി ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായിക്കോളും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തണുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഹാൻഡ് മിക്സർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എഗ് ബീറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കട്ടി ടെസ്റ്റർ മാറിയിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരണം ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ നല്ല വിപ്പായിട്ടൊന്നും വരില്ല ഈ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ടെസ്റ്റർ മാറിയിട്ടൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലഫി ആവാനും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് വേണ്ട മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകുതിയോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആ മിൽക്ക് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്നും ചേർക്കണില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കണത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു നാല് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് ബിസ്ക്കറ്റോ പാർലിജിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഡേ ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറുക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലോർ മിക്സിൻ്റെ ബാക്കിയിലേക്ക് കോഫി മിക്സ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇതിൽ കോഫിയുടെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ വാനില എസൻസ് ചേർക്കണില്ല ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡ് മി
അരിച്ചിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ അതിലിങ്ങനെ നമ്മൾ കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊക്കോ പൗഡർ ഞാനിവിടെ ചേർത്തത് ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ബോൺവിറ്റ് ബൂസ്റ്റോ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല രുചികരവും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കോഫി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്